ఇస్ దలాడ్ అంచ దినమల ఉద్యమము అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను విశ్వాసంతో ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని వీక్షించండి దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగిస్తాడు మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాము నాయన దేవాస్తోత్రం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ ఆత్మను కుమ్మరించండి వారి ఆత్మీయ నేత్రలు తెరవచ్చేయండి నాయన ఈ కార్యక్రమం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా వారి జీవితాలని మార్చే విధంగా దేవాస్తోత్రం మీరు సహాయం దాచేయమని నజర నేస్తున్నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు మనం అబ్రహాము ఆశీర్వాదం అనే అంశాన్ని ధ్యానించుకుందాం మీరు బైబుల్ చూసినట్లయితే గలతీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పద్నాలుగు వచ్చిన వరకు నేను చదువుతాను ఆత్మను గుర్చిన వాగ్దానము విశ్వాసము వలన మనకు లభించినట్లు అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వచనము క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులకు కలుగుటకాయి క్రీస్తు మన కోసము శాపమై మనల్ని ధర్మశాస్త్రం యొక్క శాపము నుండి విమోచించను ఈ వాక్యాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి రెండు రకాల ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ యేసు ప్రభు సిలువులో చేసిన త్యాగము ద్వారా మనకు ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ వస్తున్నాయి ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటే అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదము స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆత్మను గూర్చిన వాగ్దానము ఇవన్నీ మన జీవితంలోకి ఎలా వస్తాయి విశ్వాసము వలన ఈ ఆశీర్వాదము మన జీవితంలోకి వస్తుంది విశ్వాసము ద్వారా దేవుని ఆత్మను మనం పొందుకుంటాం మీకు వాక్యం ద్వారా చూపిస్తాను గలతెలకు రాసిన పత్రిక అదే అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచనం నుంచి ఒకసారి చదువుతాను ఇది మాత్రమే మీ వలన తెలుసుకున్న గోరుచున్నాను ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన ఆత్మను పొందితిరా లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన ఆత్మను పొందితిరా మీరింత అవివేకులైతిరా మొదట ఆత్మానుసారంగా ఆరంభించి ఇప్పుడు శరీరానుసారంగా పరిపూర్ణ లగుదురా వ్యర్థముగానే ఇన్ని కష్టములు అనుభవించితిరా అది నిజముగా వ్యర్థమగున ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతములు చేయించువాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన చేయించుచున్నాడు ఈ వాక్యాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది రెండో వచనం మళ్ళా ఒకసారి చూడండి ఇది మాత్రమే మీ వలన తెలుసుకుని కోరుచున్నాను ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన ఆత్మను పొందితిరా లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన పొందితిరా దేవుని ఆత్మను ఎలా పొందుకుంటున్నాం ధర్మశాస్త్ర క్రియల వలన పొందుకుంటున్నామా విశ్వాసంతో వినుట వలన పొందుకుంటున్నామా విశ్వాసం ద్వారా మనం పొందుకుంటాం తరువాత ఐదవ వచనంలో ఉంటుంది ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతములు చేయించువాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన లేక విశ్వాసముతో వినుట వలన చేయించుచున్నాడు విశ్వాసం వలన మనం ఆత్మను పొందుకుంటాం ఆత్మను మనకు అనుగ్రహించి మనలో అద్భుత కార్యములు జరిగించు దేవుడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన లేక విశ్వాసంతో వినుట వలన చేస్తున్నాడా విశ్వాసంతో వినుట వలన మన జీవితం మారిపోతుంది మన పరిస్థితులు మారిపోతాయి దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తారు ఇంతకీ విశ్వాసం ఎలా వస్తుందో మీకు తెలుసు కదా వినుట వలన విశ్వాసం వస్తుంది ఎవరిని గురించి వింటే యేసు ప్రభువుని గురించి వింటే ఆయన చేసిన కార్యమును గురించి వింటే ఆయన గొప్పతనాన్ని వింటే ఆయన ఎంత శక్తిమంతుడో మనం వింటే దేవుని గురించి మనం తెలుసుకుంటే మన జీవితం మారిపోతుంది మన పరిస్థితులు మారిపోతాయి మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను యేసు ప్రభు సిలువలో చేసిన కార్యం వలన మనకి రెండు రకాలైన ఆశీర్వాదాలు వస్తున్నాయి ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటే అబ్రహాము పొందిన ఆశీర్వాదము స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటే దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపబడతాం మీరు బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపబడితే దేవుని యొక్క శక్తి చేత మనం నింపబడతాం పవర్ ఫ్రమ్ అబౌవ్ పైనుంచి వచ్చే శక్తి చేత మనం నింపబడతాం మీరున్న సమస్యలు బంధకాలు బలహీనతలు ఊబి నుంచి విడుదల పొందటం మీ వల్ల కాదు క్రీస్తు యేసుని మృతుల్లో నుండి లేపిన వాని ఆత్మ మనలో నివసించినట్లయితే మనం అన్ని బంధకాలు అన్ని సమస్యలు అన్ని ఇబ్బందుల్ని జయించి బయటకు వస్తాం ఎందుకంటే 
దేవుని ఆత్మ మనలో పనిచేస్తుంది దేవుని యొక్క శక్తి మనలో ఉంది దేవుని ఆత్మ జ్ఞానాన్ని మనకిస్తుంది బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది దేవుని ఆత్మ అంటే యహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ మనం సమస్యల నుంచి ఎలా విడుదల పొందాలి ఎలా మనం రక్షించబడతాం ఎలా మనం ఆశీర్వదించబడతాం ఎలా మనం జీవితాన్ని జీవించాలి అవన్నీ దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తాడు దేవునికి సమస్తము తెలుసు భవిష్యత్తు గురించి తెలుసు దేవునికి తెలియంది దేవునికి మరుగై ఉన్నది ఏదీ లేదు విశ్వాసము అది ఒక కీ అనమాట ఆ విశ్వాసము మన జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటే విశ్వాసంతో నమ్ముతూ ఉంటే అప్పుడేమవుతుందంటే దేవుడు మన ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవ చేస్తాడు అనేకమైన మర్మాలు మనం తెలుసుకుంటాం అవి మన జీవితంలో మనం ముందుకు వెళ్ళేలా సమస్యల్ని జయించేలా అడ్డంకుల్ని జయించేలా దేవుని కోసం గొప్ప కార్యాలు చేసేలా దేవుడు మనల్ని ప్రేరేపిస్తాడు దేవుని వాక్యం మనకి దారి చూపిస్తుంది ఇవన్నీ మీరు బైబిల్లో చదువుంటారు ఆయన వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రావలకు వెలుగై ఉన్నది అది చదవటమే కాదు మన జీవితంలో నిజ రూపం దాలుస్తుంది దేవుని వాక్యము శక్తి కలది దేవుని వాక్యము మన జీవితాలని మార్చేస్తుంది దేవుని వాక్యము మన పరిస్థితుల్ని మార్చేస్తుంది మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి విశ్వాసము వలన ఇన్ని కార్యాలు మన జీవితంలో జరుగుతాయి ఆ విశ్వాసంలో మనం ఎదగాలి విశ్వాసంలో బలపడాలి చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వారి వారి జీవితాన్ని మార్చుకోవాలని చెప్పి వాళ్లే ట్రై చేస్తూ ఉంటారు వాళ్లే ట్రై చేసి రకరకాల సమస్యల్లో పడి అపవాదికి బానిసలైపోతున్నారు విషయం ఏంటంటే మన శక్తి సరిపోదు మన జ్ఞానం సరిపోదు జనవరి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి చాలామంది కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు నా జీవితం ఎలా ఉండాలి నేను ఇలా చేయాలి నేను మంచిగా ఉండాలి నేను ఆశీర్వదించబడాలి అందరూ మంచిగానే ఆలోచిస్తారు మరి రెండు మూడు నెలల సరే అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది అయ్యేసరికి వాళ్ళ శక్తితో వాళ్ళ జ్ఞానంతో అవన్నీ చేయలేరు కాబట్టి రకరకాల సమస్యల్లో పడి అపవాదికి బానిసలుగా మారిపోతున్నారు మరి ఎలా మనం జయించాలి ఎలా విశ్వాసం మన జీవితంలో పనిచేస్తుంది ఎలా అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుని వాక్యం ధ్యానించండి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండండి దేవుని వాక్యం ధ్యానించండి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండండి అది మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది మీ పరిస్థితుల్ని మార్చేస్తుంది మనం ఇప్పుడే చదువుకున్నాం కదా గల తెలుగు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయము రెండు నుంచి ఆరు వచనాలు మీరు ఒక పదిసార్లు ధ్యానించండి మీకు చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది దేవుని వాక్యం అంటే బైబుల్ అంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ కాదు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు చదివినట్లు చదివేసి అట్లయితే సరిపోదు విషయం అది కాదు దేవుని వాక్యంలో దేవుని యొక్క శక్తి ఉంది దేవుడు అనేక విషయాలు మనకి బయలుపరుస్తాడు మనం నిదానంగా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి అర్థం కాకపోతే మళ్ళా చదవాలి దేవ నాకు బయలుపరచమని చెప్పాలి అప్పుడు దేవుడు మన ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవజేస్తాడు అంతేగాని పిల్లల ఎగ్జామ్ చదివినట్టు చదివేసి మనం ఎగ్జామ్ రాసినట్లు రాస్తే సరిపోదు విషయం అది కాదు పై పైన చదివితే లేకపోతే పిల్లలు చదువుతున్నట్లు దాంట్లో ఉన్న విషయాలు తెలుసుకుంటే సరిపోదు మనం విషయాలు తెలుసుకోవడానికి కాదు దానిలో లోతు ఎంత ఉందో తెలుసుకోవడానికి దానిలో ఉన్న దేవుని శక్తిని తెలుసుకోవడానికి ఆ దేవుని శక్తి మన జీవితంలో పనిచేసి మన జీవితాలు మార్చబడ్డానికి మనం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి దేవుడు బైబుల్ని మనకిచ్చాడు అర్థమవుతుందా ఒక పదిసార్లు ధ్యానించండి మీకు అర్థమవుతుంది రెండవ వచ్చిన ఎలా ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ చదివినిపించాను నేను మళ్ళా చదువుతాను ఇది మాత్రమే మీ వలన తెలుసుకుని కోరుచున్నాను ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన ఆత్మను పొందితిరా లేక విశ్వాసంతో వినుట వలన పొందితిరా దేవుని ఆత్మ మనలో ఎలా పనిచేస్తుంది ఆత్మను మనం ఎలా పొందుకుంటాం ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన విశ్వాసంతో వినుట వలన ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు విశ్వాసంతో వింటే మీరు నమ్మితే దేవుని ఆత్మ మీలో పనిచేస్తుంది దేవుని ఆత్మ చేత మీరు నింపబడతారు విశ్వాసంతో వింటే బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది మీరు మారి చిన్నపిల్లల వంటి వారైతేనే తప్ప మీరు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించలేరని నిశ్చయముగా చెప్తున్నానని యేసుప్రభు అంటాడు అంటే మనం చిన్నపిల్లల్లో నమ్మితే చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ తండ్రిల చిన్నపిల్లలు వారి తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాటలు నమ్ముతారు విశ్వాసం ఉంచుతారు అలాగే మన తండ్రి చెప్పిన మాటలు మనం నమ్మాలి 
దేవుడు ఎంత మంచివాడు ఆయన ఎంత శక్తివంతుడు మన కోసం ఏం చేశాడు మన కోసం ఎంత గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు అవి మనం తెలుసుకున్నట్లయితే మనం నమ్ముతాం నమ్ముత నీ వలనైతే నమ్మువారికి సమస్తము సాధ్యము విశ్వాసం ద్వారా ఆత్మ మన జీవితంలో పనిచేస్తుంది విశ్వాసం ద్వారా మనం దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడతాం అంతేకాదు ఐదో వచనం చూడండి ఆత్మను మీకు అనుగ్రహించి మీలో అద్భుతములు చేయించేవాడు ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియల వలన లేక విశ్వాసంతో వినుట వలన చేయించుచున్నాడు ఆత్మను మనకు అనుగ్రహించి మన జీవితంలో అద్భుతాలు చేసే దేవుడు ఎలా చేస్తున్నాడు ధర్మశాస్త్ర క్రియల వలన లేక విశ్వాసంతో వినుట వలన ఒకసారి ఆలోచించండి విశ్వాసము చాలా గొప్పది నీకు విశ్వాసం ఉంటే దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంటే నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి విశ్వాసము ద్వారా మనం దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి దేవుని దగ్గర నుంచి అద్భుతమైన కార్యాలు పొందుకుంటాం ఆ విశ్వాసాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి విశ్వాసంలో ఎదగాలి విశ్వాసంలో బలపడాలి అది ఎలా జరుగుతుంది వినుట వలన విశ్వాసం వస్తుంది దేవునితో సహవాసం చేయటం వలన విశ్వాసం వస్తుంది దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి దేవునితో సహవాసం చేయాలి అలా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేవుని యొక్క శక్తిని జీవితంలో పనిచేస్తుంది నువ్వు బంధకాల నుంచి బయటకు వస్తావు సమస్యల నుంచి బయటకు వస్తావు దేవుడు నీకు మార్గం సరళం చేస్తాడు దేవుడు మనకి జ్ఞానం ఇస్తాడు యహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ దేవుడు మనకి జ్ఞానం ఇస్తాడు ఏ సమయంలో ఏం చేయాలి ఏ సమయంలో ఏం చేయకూడదు ఏం చేయకపోతే మంచిది ఏం చేస్తే మంచిది ఆ జ్ఞానం మనకిస్తాడు ఎందుకంటే మనం దేవునితో సహవాసం చేస్తున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నాం దేవుని శక్తి మనలో పనిచేస్తుంది అన్ని బంధకాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం సొంత ప్రయత్నం చేయమాకండి సొంత ప్రయత్నం అంటే నేను మారాలి నేను మంచిగా ఉండాలి నేను అలా చేయాలి నేను ఇది సాధించాలి అది సాధించాలి ఇలా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ సొంత ప్రయత్నాలు చేసి ఫెయిల్ అవుతున్నారు సొంత ప్రయత్నాలు చేసి సమస్యల్లో పడుతున్నారు సొంత ప్రయత్నాలు చేసి అపవాదికి బానిస అవుతున్నారు ఆ ప్రయత్నాల్లో విఫలమై నా జీవితం ఇంతే నా పరిస్థితి ఇంతే నేనేం చేయలేను నా వల్ల ఏం కాదు అని చెప్పి రకరకాల వ్యసనాలకి బానిస అవుతున్నారు దేవుడు మన పక్షం నుండగా మనకి విరోధి ఎవడు అని చెప్పి బైబుల్ చెప్తుంది తన కుమారుణ్ణే ఇచ్చిన దేవుడు మిగతాయి మనకి ఇవ్వడా ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు ఆ విశ్వాసంలోకి మీరు రావాలి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను దేవుని శక్తి మనలో పనిచేస్తే దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపబడితే మన జీవితంలో బంధకాలు ఉంటాయా మన జీవితంలో సమస్యలు ఉంటాయా మనం అప్పులు ఊబిలో ఉంటామా మన కుటుంబం చంద్రబందరగా ఉంటుందా అస్సలు ఉండదు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క శక్తి మనలో ఉంది దేవుని యొక్క జ్ఞానం మనలో ఉంది అన్నిటినీ మనం సరిచేసుకుంటాం అంతా సెటైట్ చేసేస్తాడు దేవుడు నేను మరలా చెప్తున్నాను యహో ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ జ్ఞానము వివేకం మనకు వస్తుంది అవి దేవుని దగ్గర నుంచి వస్తుంది దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆపద సమయంలో నీ కాలు చిక్కబడకుండా దేవుడు నిన్ను కాపాడుతాడు దేవుని మాట వినండి దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడతారు దేవుని జ్ఞానం మీకు వస్తుంది మీ సమస్యల్ని బంధకాలని కుటుంబ పరిస్థితుల్ని కుటుంబ ఇబ్బందుల్ని అన్నిటినీ జయించి బయటకు వస్తారు అది దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు యేసుప్రభు ఏమంటాడంటే ప్రకటన గ్రంథంలో నేను జయించి తండ్రి కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉన్న ప్రకారము జయించు అని నాతో కూడా కూర్చుండనిచ్చేదను అంటే దేవుడు ఏమనుకుంటున్నాడంటే మనం గురించి మనము జయించాలి ఎలా జయిస్తాం దేవుని సహాయంతో జయిస్తాం దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి బంధకాలని జయించి బయటకు వస్తాం సమస్యలను జయించి బయటకు వస్తాం ఇబ్బందులను జయించి బయటకు వస్తాం కుటుంబంలో ఉన్న చంద్రబంధ పరిస్థితులను జయించి బయటకు వస్తాం మనం జయించినట్లయితే దేవుడు తనతో కూడా సింహాసనం ముందు కూర్చుండ పెడతానని చెప్తున్నాడు మనం జయించేవారిగా ఉండాలి అందుకోసం దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేశాడు సొంత ప్రయత్నం కాదు దేవునితో కలిసి ప్రయత్నం చేయండి దేవుని మాట వినండి దేవుడు చెప్పింది చేయండి మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి ఎలా జరుగుతాయి విశ్వాసం అనేది చాలా ముఖ్యమైంది దేవుని వాక్యం ధ్యానించాలి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు కొన్ని రోజులయ్యేసరికి మీకు తెలియకుండానే 
దేవుని యొక్క శక్తి మీ జీవితంలో పనిచేయటం ప్రారంభమవుతుంది సరే ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్ అబ్రహాము ఆశీర్వాదం గురించి మనం కొద్దిసేపు మనం మాట్లాడుకుందాం మీరు ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు చాలాసార్లు చదివుంటారు యేసు ప్రభు సిలవులో చేసిన కార్యము ద్వారా ఆ ఆశీర్వాదాలన్నీ మనవే మనవే అవి యేసు ప్రభు సిలవులో వెల చెల్లించాడు మనం ముందు వాక్యం చదువుకున్నాం కదా ఆ వాక్యంలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది యేసు ప్రభు మన కోసం శాపమయ్యాడు ఎందుకోసమో తెలుసా మన జీవితంలో శాపం తీసివేసి మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి అబ్రహాము ఆశీర్వాదము అన్యజనులు అంటే మనం పొందుకోవడానికి యేసు ప్రభు వల చెల్లించాడు అపవాదిని జయించాడు అపవాది కొరలు పీకి వేశాడు అపవాది కబంధ హస్తాల నుంచి మనల్ని విడిపించాడు చాలా స్పష్టంగా బైబిల్లో రాయబడింది దేవుడు పరిచయ ఎలా చేశారో తెలుసా అపోస్తల కార్యంలో యేసు ప్రభు పరిచయ గురించి ఒక్క వచనం రాయబడింది అదేదనగా దేవుడు నజరయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను నింపినది దేవుడు ఆయనకు తోడయుండను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడించబడుచున్న వారందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను దేవుడు ఆత్మచేత నింపబడి మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడించబడుచున్న వారందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను జనాల జీవితాల్లో అపవాది కళని విరగొడుతూ వారి బంధకాలని తొలగిస్తూ అపవాది బంధకాల నుంచి వాళ్ళని బయటకు తీసుకొచ్చి వారి జీవితాల్లో వెలుగు చూపించారు వారి జీవితాల్లో స్వస్థత వారి జీవితాల్లో విడుదల వారి జీవితంలో ఆశీర్వాదం కనబడింది చీకట్లో ఉన్నవారు గొప్ప వెలుగును చూశారు ఇదంతా మన జీవితంలోకి ఎలా వస్తుందంటే యేసు ప్రభు సెలవులో చేసిన కార్యము ద్వారా యేసు ప్రభు సెలవులో చేసిన కార్యాన్ని ఒక ఆచారంగా పాటించబడిన ఆచారం కాదు దేవుని యొక్క శక్తిని జీవితంలోకి విడుదలవుతుంది అబ్రహాము ఆశీర్వాదము మనం పొందుకోవటం కోసం దేవుడు మన కోసం శాపమై మనల్ని ధర్మశాస్త్రమై యొక్క శాపం నుంచి విమోచించాడు చాలామంది క్రైస్తవులకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవునితో సహవాసం చేయకుండా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించకుండా లోకం మాటలు వింటారు లోకంతో సహవాసం చేస్తారు లోకంలో ఉన్నవన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు ఏమవుతుంది దేవుని మాట కాకుండా నువ్వేం చేసినా బై డిఫాల్ట్ నువ్వు అపవాది మాట వింటున్నావు అంతే నువ్వు దేవుని మాట వింటే దేవుని శక్తి నీలో పనిచేస్తుంది నువ్వు దేవుని మాట వినకపోతే వేరేదేదో నీ జీవితంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ అపవాది అబద్ధాలను నువ్వు నమ్ముతున్నావు ఈ లోకంలో మాటలు ఈ లోకంలో విషయాలు ఈ లోకంలో సోషల్ మీడియా టీవీ మూవీస్ ఇవన్నీ చూసి అపవాది చెప్పే అబద్ధాలు నమ్మే నమ్మేస్తున్నారు నమ్మేసి నా జీవితం ఇంతే నా పరిస్థితి ఇంతే నేను ఏం చేయలేను దేవుడు ఉంటే నా పరిస్థితి ఎలా ఎందుకు వచ్చేది ఇలా చెప్తూ ఉంటారు ఇదంతా వితండవాదం దేవుడు ఉన్నాడు నీ పరిస్థితి అలా రావటానికి కారణం దేవుడు కాదు నువ్వు నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తే నువ్వు దేవుని మాట వింటే నువ్వు దేవునితో సహవాసం చేస్తే విశ్వాసము ద్వారా దేవుని ఆత్మ నీలో పనిచేస్తుంది విశ్వాసము ద్వారా దేవుని ఆత్మచేత నువ్వు నింపబడతావు నీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి నువ్వు బంధకాల నుంచి విడుదల పొందుతావు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది హ్యాపీగా కాలి మీద కాలేసి కూర్చుని టీ తాగుతూ టీవీ చూస్తే దేవుని కార్యాలు జరగవు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఒకటి ఉంది దేవుడు చేయాల్సింది దేవుడు చేశాడు మనల్ని బంధకాల నుంచి విడిపించడానికి మనకి నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి మనల్ని స్వస్థపరచడానికి దేవుడి ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి మన పాపాలు మన దోషాల నిమిత్తమైన వెల చెల్లించాడు ఆకలి రక్తబొట్టు వరకు చెందించాడు మనం చేయాల్సింది ఒకటి ఉంది మనం ఏమీ చేయకుండా ఖాళీ కూర్చొని అన్నీ దానికి అదే జరిగిపోవాలంటే ఎట్లా అన్నీ దానికి అదే జరిగిపోవు మనం దేవునితో సహవాసం చేయాలి దేవుని మాట వినాలి అప్పుడు దేవుని శక్తి మనలో పనిచేస్తుంది ఆ దేవుని శక్తి దేవుని యొక్క మాట నీ జీవితంలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని మాట నీ జీవితంలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది దేవుని మాట నీ జీవితంలో ఉన్న బంధకాల నుంచి నిన్ను విడిపిస్తుంది దేవుని మాట నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొస్తుంది దేవుని మాట నీ జీవితాన్ని మార్చివేస్తుంది మీరు ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఒక నెల రోజులు చదవండి రోజు ప్రతిరోజు చదవండి 
చదవటం అంటే మళ్ళా స్కూల్ పిల్లలు చదివినట్లు హడావుడిగా హడావుడిగా ఒక నిమిషంలో చదివేసి చదివేసినని చెప్పి ఫీల్ అవ్వమాకండి అది కాదు స్లోగా చదవండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పద్నాలుగు వరకు మా చర్చలో నేను చెప్పాను చదవమని స్లోగా చదవండి అర్థం కాకపోతే రెండోసారి చదవండి లేకపోతే మూడోసారి చదవండి అలా ప్రతిరోజు చదవండి ఒక నెల రోజులు చదవండి లేకపోతే ఒక నలభై రోజులు చదవండి ఏమవుతుందంటే దేవుని శక్తి మీలో పనిచేయటం ప్రారంభమవుతుంది జనరల్గా ఎక్కువ మంది క్రైస్తవులు ఏం చేస్తారంటే లోకం మాటలు వింటూ ఉంటారు లోకం మాటలు లోకం యొక్క తలంపులు వాళ్ళ హృదయంలో ఉంటాయి బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే నీ హృదయం నుంచి జీవదారులు బయలుదేరిన కాబట్టి అన్నిటికన్నా నీ హృదయమును జాగ్రత్తగా చూసుకొనము జీవదారులు మన హృదయంలో నుంచి బయలుదేరాలంటే ఆ జీవవాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ధ్యానించండి నేను చెప్పింది జాగ్రత్తగా వినండి ప్రతిరోజు రెండు మూడు సార్లు ధ్యానించండి స్లోగా అర్థమయ్యే విధంగా ఒకరోజు రెండవ రోజు మూడవ రోజు మొదటి వారం రెండవ వారం మూడవ వారం అలా ఒక నెల రెండు నెలలు అవసరమైతే మూడు నెలలు ధ్యానించండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ ఆలోచన మారిపోతుంది మీ తలంపులు మారిపోతాయి దేవుని శక్తి మీలో పనిచేయటం ప్రారంభమవుతుంది దేవుని గొప్పతనం మీకు తెలుస్తుంది మీలో విశ్వాసం వస్తుంది అది వస్తే చాలు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం నేను కొన్ని వచనాలు చదువుతాను అసలు ఎంత బాగుంటుందో చూడండి దావీద్ అంటాడు రుచి చూచి ఎరిగితిని యహోవా ఉత్తముడని నువ్వు తెలుసుకోవాలి దేవుడు ఉత్తముడు అన్న విషయం ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన నుంచి ఒకసారి చదువుతాను చూడండి నీవు నీ దేవుడైన యహో మాట వినిన ఎడల ఈ దీవెనలన్నీయూ నీ మీదకి వచ్చి నీకు ప్రాప్తించును అసలు ఎంత బాగుందో తెలుసా నీవు నీ దేవుడైన యహోవా మాట వినిన ఎడల ఈ దీవెనలన్నీయూ నీ మీదకి వచ్చి నీకు ప్రాప్తించును మనం దేవుని మాట వింటే ఆ దీవెనలన్నీ మన మీదకి వచ్చి మనకి ప్రాప్తిస్తాయంట ఏంట దీవెనలు నీవు పట్టణంలో దీవించబడదువు పొలములో దీవించబడదువు నీ గర్భఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ దుక్కిటెద్దులు నీ గొర్రె మేక మందలు దీవించబడును ఇది నాకు సంబంధం లేదు అనుకోమాకండి అప్పుడు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు కాబట్టి అది అలా రాయబడింది నువ్వు బిజినెస్ చేసినా నువ్వు ఉద్యోగం చేసినా నువ్వు ఒక చర్చ నడిపిస్తున్నా నువ్వు ఇంకేం చేస్తున్నా అన్ని విషయాల్లో దేవుని యొక్క దీవెన నీ జీవితంలోకి వస్తుంది దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం నీ జీవితంలోకి వస్తుంది ఆశీర్వాదం అనే మాటను సింపుల్గా తీసి అవతల పారేమాకండి ఆశీర్వాదము అనే దాంట్లో దేవుని యొక్క శక్తి ఉంది దేవుని యొక్క శక్తి నిన్ను బంధకాల నుంచి విడిపించేస్తుంది దేవుడు సృష్టిని ఎలా సృజించాడో తెలుసా ఆయన మాట పలకంగానే సృష్టి వచ్చింది ఆశీర్వాదంలో దేవుని శక్తి ఉంది ఆ దేవుని యొక్క శక్తి నిన్ను బంధకాల నుంచి విడిపిస్తుంది నిన్ను సమస్యల నుంచి బయటకు తీసుకొస్తుంది ఆశీర్వాదం నీకు వచ్చేలా చేస్తుంది నీవు నీ దేవుడైన యహో మాట శ్రద్ధగా వినిన ఎడల ఈ దీవెనలన్నీయూ నీ మీదకి వచ్చి ప్రాప్తిస్తాయి ఆహా అసలు ఎంత మాట ఇటువంటి వాక్యాలు ధ్యానించే దావిద్ అని ఉంటాడు రుచి చూచి ఎరిగితిని యహోవా ఉత్తముడు నువ్వు చెప్పాలి దేవుని వాక్యం ధ్యానించి దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండి ఆశీర్వదించబడి రుచి చూచి ఎరిగితిని యహోవా ఉత్తముడు అని చెప్పాలి అందుకోసం అని ఉన్నావు అది మన పిలుపు అందుకోసమే యేసు ప్రభు సిలువలో వెల చెల్లించాడు నువ్వు చేసే ప్రతి దాంట్లో దేవుని ఆశీర్వాదం వస్తుంది దేవుని దీవెన వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనొద్దు అందుకే యేసు ప్రభు సిలువలో వెల చెల్లించాడు నువ్వు నమ్మితే దేవుణ్ణి నీకు మార్గం సరళం చేస్తాడు దేవుణ్ణి నీకు ఆలోచన చెప్తాడు నమ్ముత నీ వలనైతే నమ్మువారికి సమస్తము సాధ్యము తర్వాత మనం కంటిన్యూ చేస్తే నీ గంపయు పిండి పిసుకుని తొట్టెయు దీవించబడును అంటే నీ కుటుంబంలో సమృద్ధి ఉంటుంది నువ్వు లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీవించబడదువు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు దీవించబడదువు లోపలికి వచ్చినప్పుడు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు దీవించబడతావు నీ మీద పడు నీ శత్రువులను యహోవా నీ ఎదుట హతమగ్నట్లు చేయును వారు ఒక త్రోవను నీ మీదకి బయలుదేరి వచ్చి ఏడు త్రోవల నీ ఎదుట నుంచి పారిపోదురు ఇంతకుముందు అంటే యుద్ధాలు జరిగేవి ఇప్పుడు శత్రువు లేరంటే అపవాది అపవాది సమూహం దేవుడు నీ మీదకి రాకుండా తన దేవదూతల్ని పంపి పరలోక సైన్యాన్ని పంపి అపవాదిని అపవాది సమూహాన్ని తరిమేస్తాడు వాళ్ళు ఒక త్రోవన వచ్చి ఏడు త్రోవలన పారిపోతాడు ఎనిమిదవ వచనం చూడండి 
నీ కొట్లలోనూ నీవు చేయు ప్రయత్నములన్నిటిలోనూ నీకు దీవెన కలుగునట్లు యహోవా ఆజ్ఞాపించును అబ్బా అసలు ఎంత మంచి వాక్యం నీ కొట్లలోనూ కొట్లలో అంటే ఇంతకుముందు ధాన్యం కొట్లలో కూర్చుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు అది దేనికి సూచనగా ఉందంటే నీ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లోనూ నువ్వు చేసే ప్రతి ప్రయత్నము ప్రతి పనిలోనూ దీవెన కలుగునట్లు యహోవా ఆజ్ఞాపించును అసలు దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా సమస్త సృష్టిని సృజించిన దేవుడు సమస్త సృష్టిని తన మాట చేత శాసించే దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడంటే మొత్తం నీ పరిస్థితి మారిపోద్ది చూడండి అసలు ఎంత మంచిగా ఉందో నీ కొట్లలోనూ నీవు చేయు ప్రయత్నముల అన్నిటిలోనూ నీకు దీవెన కలుగునట్లు యహోవా ఆజ్ఞాపించును యహోవా ఆజ్ఞాపించాడంటే దాన్ని మార్చేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా యహోవా ఆశీర్వదించాడంటే దాన్ని తీసివేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఏ అపవాదైనా ఆపగలదా ఏ శక్తి అయినా నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం రాకుండా ఆపగలదా అంతటి శక్తి గల దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం జీవము గల దేవుణ్ణి మనం ఆరాధిస్తున్నాం అసలు మళ్ళా మళ్ళా చదవండి ఎంత మంచిగా ఉంటుందో నీ కొట్లలోనూ నీవు చేయు ప్రయత్నములు అన్నిటిలోనూ నీకు దీవెన కలుగునట్లు యహోవా ఆజ్ఞాపించును దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు నువ్వు చేసే ప్రయత్నాల్లో నీ పనిలో దీవెన కలుగునట్లు ఆశీర్వాదం నీకు వచ్చినట్లు దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు అది మిగతా వాళ్ళు చూస్తారు నువ్వు ఆశీర్వదించబడినట్లు దేవుడు చేస్తాడు ఆ ఆశీర్వాదాన్ని మిగతా వాళ్ళు చూస్తారు మీరు తర్వాత చూడండి పదవచనం నుంచి భూ ప్రజలందరూ యహోవా నామమున నీవు పిలవబడట చూ చూచి నీకు భయపడుదురు మరియు యహోవా నీ కిచ్చదనని నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన దేశంలో యహోవా నీ గర్భఫల విషయంలోను నీ పశువుల విషయంలోను నీ నేల పంట విషయంలోను నీకు సమృద్ధిగా మేలు కలుగ చేయను చూసారా ఇంకొక మాట చెప్తాను చూడండి నీవు అనేక జనములకు అప్పించదవు కానీ అప్పు చేయవు దేవుని ఆశీర్వాదం నీ జీవితంలో పనిచేస్తుంది దేవుడు మన కోసం వెల చెల్లించాడు మనం ఆశీర్వాదానికి వారసులుగా ఉండటానికి పిలవబడ్డాం ఎవరు మనం యేసు ప్రభు సెలవులో చేసిన కార్యం ద్వారా ఆశీర్వాదానికి వారసులుగా ఉండటానికి పిలవబడ్డాం ఇంకొక విషయం చెప్తున్నాను మీ విశ్వాసం పని చేయాలంటే క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతమని బైబుల్ చెప్తుంది ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు విశ్వాసంతో దేవుని పని కోసం ఆర్థికంగా సహకరించండి ఫోన్ నెంబర్ ఉంటుంది ఫోన్పే ద్వారా మీరు సహాయం చేయండి దేవుని వాక్యం ప్రకటించబడి అనేక మంది జీవితాలు మారుతున్నాయి మీరు సహాయం చేయండి దేవుని పని చేయటానికి సిద్ధపడండి దేవుని యొక్క శక్తి మీ జీవితంలో పని చేయటం ప్రారంభమవుతుంది ఖచ్చితంగా దేవుని కార్యాలు మీ జీవితంలో జరుగుతాయి మనం ఏం చేయకుండా కూర్చుని అన్నీ రావాలంటే రావు ఖచ్చితంగా దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు నేను ప్రార్థన చేస్తాను ప్రార్థనలు ఏకీభవించండి మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమాన్ని అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచినందుకు వందనాలు నాయన అనేక మంది జీవితాలు మార్చడానికి మీ ఆత్మ చేత శక్తివంతమైన మాటలు మాట్లాడించినందుకు వందనాలు నాయన వారు విశ్వాసం క్రియల్లో చూపించి అద్భుతమైన కార్యాలు పొందుకోవాలి మీ పరిచర నిమిత్తము అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి నన్ను మీ పరిచరలో విత్తనము విత్తుచుండగా ఆర్థికంగా సహాయము చేయుచుండగా దేవ మీ ఆత్మతో వారిని నింపండి నేను ఆ బంధకాలని తొలగించండి అడ్డంకుల్ని తొలగించండి మీ ఆశీర్వాదాన్ని వారికి దాయిచేయండి వాళ్ళు ఆశీర్వదించబడి అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి సహాయము దాయిచేయమని నజర నేస్తున్నామని అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్